صبح بخیر به ادامه برنامه صبح زندگی خوش آمدین بسته معلوماتی بود که در رابطه با اینکه چگونه ما میتونیم زندگی شادی داشته باشیم بر شما ایزان معلومات خوبی را ارائه کردیم حالا هم مهماندار هستن جناب آقای احسان نوری روانشناس همراه ما هستن و صحبت های بیشتر و مهمتری را از زبان اینا میشنویم که صحبت های اگر روانشناس محترمی که همین لحظه با ما هست در رابطه با اینکه چگونه میتونیم یک زندگی شاد داشته باشیم چی هست استاد خوش آمدین صبح بخیر شما سلامت باشین به نام آن که بودن ما یاد عزیز سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بیننده های نازنین تان که میکنید برنامه خیلی زیبای شما رو میبینن شما زنده و سلامت باشین استاد تشکر از حضورتان از دیر اگر روانشناس اول به این نظر تان در رابطه با سه ما بگوین حالا هم آمدین دفعه تان از ما شیرینی خواستین ما هم شما رو با ما شیرینی دعوت کردیم به برنامه حالا دیدگاه تان سلامت باشین <تصفح> اول خب خیلی کادر فنی با خسافی جان خیلی زحمت کشیدن روی ازی که خیلی چیز زیبا را طرح کردن و واقعا زیباس سلامت باشین تشکر از حضورتان هم به برنامه برنامه ما رو رنگین تر ساختین و از همه مهم در بالا یک موضوع خیلی مهم میخواییم گپ بزنیم چگونه زندگی شاد داشته باشه بستاد نکات مهم و اساسی را همین لحظه از شما میشنیم تمام مردم روی همین میاید که چرا ما شاد نیستیم چرا ما غمگین هستیم چرا ما ناراحت هستیم چی کار کنیم که شاد شویم بعضی نکات انسان ها در نظر نمیگیره همین که زندگی شاد نداره خیلی کسا رو ببینید چقدر میخنده همیشه شاد هستن خوش هستن دلیلش چی است خیلی وقتا ما رو میگن استاد چرا خوش هستی همیشه هیچ مطر غمگین نمیبینیم اگر غمگین هم شاید میخندی اگر نباشی که خوب میخندی دلیلش شادی کل افرادی که ما میبینیم دلیلش چی است که اونایی که شاد هستن خیلی خوب زندگی میکنن دلایل متفاوت وجود دارن نکات وجود داره که اونا در نظر میگیرن اما افرادی که غمگین هستن همیشه گریه میکنن ناله میکنن ناامید هستن خسته هستن از زندگی خود اونا اونا اون نکات در نظر نگرفته اولین نکته که خیلی مهم است و اساسی است یاد خداوند و توکل به خداوند بزرگ است انسان های شاد همیشه به خداوند بزرگ تسلیم هستند و همیشه یاد از او میکنن و توکل به خداوند بزرگ میکنن ببینین هر قدر مشکل بزرگ بیا وقتی ما توکل به خداوند بزرگ میکنیم کسی که جهان خلق کرده و چقدر زیباییش کسی که ما را خلق کرده و چقدر زیباییش پس وقتی به او توکل میکنیم مشکل ما چی است اصلا مشکلی نداریم دیگه خودش میگه و من یه توکل الله پس بو کس که بر من توکل میکنه من او رو بس هستم ببینید چقدر زیبا میگه میگه من او رو بس هستم وقتی خداوند بزرگ ما رو بس است کافی است وقتی او امرای ما است مشکل چیست واقعا در یک کلمه ما شاد میشیم خلاصه میشه کل زندگی ما کلا فقط توکل به خداوند بزرگ کنیم تسلیم به خداوند بزرگ باشیم سجده به خداوند بزرگ کنیم حس راحتی در تمام وجود ما جاری میشه و واقعا ما رو به آرامش میرسیم به شادی میرسیم و خیلی هم مهم است ای که ما با تمام وجود تسلیم خداوند بزرگ باشیم اما اونایی که شاد نیستن دلیلش چیه است که رابطه خوب با خداوند بزرگ خود نداره اگر ما می رابطه ما قرض شود رابطه خوب نداشته باشیم ما شادی خود دست میتیم چون کل زند... ایچ... ایچ چیز نیست که ما تکیه کنیم برش و رابطه ما با خداوند بزرگ خوب نیست همیشه که ناراحت هستیم غمگین هستیم ناامید هستیم چون کس رو نداریم که ازش کمک بخوایم تکیه کنیم برش وقتی رابطه ما با خداوند بزرگ خوب باشه و برای خداوند بزرگ تمام مشکلایی که داریم با او در میان بگذاریم شکر تمام گذاری مشکلایی که داریم باشیم دیگه. چقدر زیباز دیگه این ای کلمه دومین چیزی که خیلی خیلی مهم است انسان های شاد نگفتن یاد دارن یک چیزی که مشکل ما داریم در اون نگفتن است مثلا یک کس آمده گفته که یک چیز بتی یک چیز رو دوست داشته بگیره از شما نداشته برای چند روزه تو خیلی رو دوست داری دوست نداری به کسی بیتی مثلا گفتی بگی خیره برای چند روز بگی پس بیاد او را خود دادی رفته مثلا باز چی میگه نمیخرن برای خود باز میان از مره میگیرن چرا نمیخرن که ندارن خب هیچ استفاده نکنن فلان و فلان بیبی اگه همون جمعی گفتی میگفتی نمیتو مثلا امانت است یا یک شکل و روش از روش های فن بیان استفاده می کردی دوست نداشته اون چیز بر شادی بدی یا مثلا دوست نداشته اون چیز بر چند روز برش بدی اصلا برش بگو بگو که من دوست ندارم من میره بتو مثلا موتر خیلی سخت به نظر من همین نگفتن من خودم با این همه جرأتی که فکر میکنم دارم ولی بعضی وقتا نمیتونم در مقابل کسی که از من چیزی را میخواد برش نمیگویم خیلی خوب میشه مثلا من مهارت میخوای که شما مهارت میخوای انال من روش شب میگم مثلا یک دوست آدم زنگ میزنه آدم مثلا سر کار آمده یک هفته کار کرده و خسته از جمعه میخواد با خانواده خود باشه یک دوست زنگ میزنه بیا بچیش که بریم بچه ها زنگ زده یک جای شایی میریم و این خیلی دیگه خسته است به خانواده خودم میمان داره و مشکلات داره خب اگه این بگویه مثلا بگویه که برو میایم چقدر مشکل میشه اینجا مشکل خسته هم است اونجا هم بره با او دوستای خود و یک وضعیت خیلی خسته کن برش میشه و واقعا کل روز و شب در فکر بیه باشه که چرا من این صحبت کردم 
اگر زنگ بزنه بگوید اوف چقدر خوب است چقدر خوب ما میخوایم با شما باشم واقعا ما میخوایم چقدر شما کجا میرین مثلا پغمان می او پغمان من خیلی دوستم چقدر آبشارهای خوب داره اما واقعا ما دوست داشتم برم خیلی نار فردا نمیتونم خیر جمعه دیگه میرین دیگه خیر خیلی ما دوست دارم که یعنی بشیوی اما... بیان کنه که او طرف مقابل خفه هم نشه خفه هم نشه امی حالت جگرخوری به خود نفرم دست نده خودش هم دست نده طور بیان کنه که امو طرف نگه دار و هم میگه اوف ما هم خیلی دوست داشتیم خیر که الله میخواد گفت هم میری و هم خوش میشه اگه ما بگیم نه نمیرم تو از ما چی خبر داری و هم ناراحت میشه ما ببینین اینی روش هایی که ما مثلا یک کس را میگیم که دوست نداریم جواب بتیم برش مثلا نه میگیم یا نگفتن پر روش های متفاوت بیان میکنیم یک چیزی که پاسخ شد دوست نداریم بتیم میشه به یک روش دیگه او پاسخه بتیم <تصفيق> مثلا یک کس میگه که چند زن داری بگو شش زن او میگه حتما نگه خانم نداره ببینید این روش هاییست که ما میتونیم استفاده کنیم از این روش و جواب را بتیم به دیگرها که اونا اصلا خودشان بگه که اصلا نمیخوای جواب بده چون به شکل دیگه جواب داده شده و اونا دیگه سوال نکنه نه گفتن یاد بگیرین که خیلی در زندگی ما مهم است اگر نمیگی نمیگیم نمیتونیم گفتن باز کلا ناراحت هستیم پای تو شادی را از پیش ما میگیره شادی را میگیره یا اگر افتن ناراحت بودن به خاطر یک مسئله <تصفح> که بر ازو میخواسته بتا داده دیگه آل ناراحت که چرا از خود نمیخرن دلیلش چیز خوب برن بخرن چرا از پیش ما چرا دادی حقیقت تشویشی هستی اصلا کار نکو وسواس فکری میگیره این موضوع خیلی مهم است نگفتن یاد بگیرین سوم دیگرها را لطفا قضاوت نکنین ما کلا روی قضاوت مردم میریم عمرو ما با قضاوت کردن دیگران همیش که ناراحت هستیم میشینیم صحبت دیگر است اما ما ناراحت میکنه یک صحبت برای ما گفته بود با کلگی در میان میگذاریم بازوام مرچ نمکش هم کم زیاد میکنن صحبت بخی برای ما یک حیولا جور میشه مثلا شما رو در عروسی من همیشه میگم خبر کرده بازو بیچاره عروس داماد هم میرن کل نوت میکنه که قد عروس پخش بود یه عروس کی به داماد داماد سب چقدر مقبول بود عروس یا مثلا داماد قدش پخش بود عروس قدش بلند بود نه کوری بلند پیشده بود لباسش خراب بود فلان یک لیست جور کردن از غذا از عروس از داماد از مادر عروس از لباس ها تا یک ماه تبصره, تا یک ماه تبصره روی عروس اونا خبر کرده بودن یار در روسی که لذت ببره اما متاسفانه ما اونجا رفتیم که امون لذت هم از بین بردیم و مشکل ایجاد شده برای خودمون چرا کارا میکنیم چرا دیگران رو قضاوت میکنیم در سرک دو نفر رو میبینیم خواهر برادر مثلا در سرک رفته او سرک افغانستان چه آزادی شده مردم که دخترها دست بعد او خواهرش چی کار داری اصلا به تو چی که هر کس باشه باور کنید ما چی چی خیلی واقعا مهم است هر کسی باشه امون ما اجازه داریم به زندگی کسی در خلال کنیم اصلا, اصلا, اصلا ما اجازه نداریم اونم هر کسی میتونه باشه میتونه خواهرش باشه میتونه دوست دخترش باشه میتونه دوست پسرش باشه بله. هر کسی باشه ما حق نداریم که چهار نفر مثلا از دکاندارم قطار کشته کلگی باز یک سره گپ شروع میکنه از سر دکاندار تا آخر دکاندار <تصفح> که چرا این دو نفر میره بله. افغانستان که جور نمیشه دلیلش این نمیشه که این دو دختر بچه میره این مسائل چرا ما این صحبت ها رو میکنیم این واقعا شادی ما رو خراب میکنه ما افتیدیم روی زندگی مردم از قضاوت کرده برین یک دو دانه کتاب بخونید خیلی خیلی خوب میشه شما حق ندارین هیچ کس را قضاوت کنین هر کس که میبینین در یک جایی که رفته آه اینی فرد بد است اینی جای رفی فرد بد شد دیگه تو دیدی؟ به چشم خود دیدی اما عمله که باز میگی صحبت میکنی تا که به چشم خودتان امو عمل اگر دیدین هم به کس دیگه قصه نکنین بهش خودتان نگه دارین مثل یک راز نیک ما رو که دیدیم ما پخشش کنیم و ایران میمونه و بعضی از افراد که چرا اینقدر غذا را میخورن اینقدر غذا را میتونن در میده خود در شکم خود جایی بتن و نگاه کنن برای چند روز ولی باز یک دو کلمه گپ نمیتونن به میدل خود نگاه کنن دفتن یک چیزی را میبینن یک چیزی را بشنون زود میان به دیگه قسم میکنن حالا شاید آبروی از او آبروی تو باشه یا یکی یک کسی را بدنام کردن یا بعد یک نفر را گفتن اصلا درست نمیشه شخصیت خود و نفر زیر سوال بره ولی نمیفهم چرا بعضیا خوراکشان بدنام ساختن یکی هست یا از پشتی که غیبت کردن یکی هست که بزرگترین جنجال هم بر خودشان پیدا میکنن روی هم رفته سن اما اعتبار خودشان از دیگران هم کم میسازن این خب بیماری است واقعا اگر ما روی هر کس گپ میزنیم یک کس در اسانه دیدیم آیا خو فلان است یک کس رو در سرک دیدیم آیا خو فلان است یک کس رو در اوتل دیدیم آیا کلا خو بد قید تو کی هستی دیگه کل انسان ها بد شد واقعا مردم همین عادت دارم این از تلویزیون شروع میکنه تا خانواده تا مردم تا سرک کلا گیر بد میگن خیر خودت کی هستی خودشان هم باز داخل در بین اجام میرسه که خودشان هم چندان چیزی نبوده این مسئله رو کنار بگذارین لطفا لطفا روی مردم قضاوت نکنین اگر میخواین زندگی شاد داشته باشین دیگه چیزی که خیلی خیلی مهم از نکته چهارم خودتان با دیگران مقایسه نکنین شادیتان از بین میبره همین که مقایسه کردین ناراحت میشین این نکات واقعا مهم است مثلا شما نشستین یک کسی قدش خیلی بلند است پشتان تیر شد 
چرا قدم پخش دلیلش چیز قدم کاش قدم بلند می بود چرا مردم مر قدم یا چرا مردم فلان ببین ناراحت شدی همین که خودم مقایسه کردی با یک کس ناراحت شدی با نمره یک کس با مثلا چرا نمره بلند می گیرم از من کرده من چرا بلند نمی گیرم باز ناراحت شدی باز خودم مقایسه کردی با زندگی یک کسی که چرا اونا مثلا شش خانه داره تو دو خانه داری باز ناراحت میشی اصلا مقایسه کار خوب نیست فقط یگانه مقایسه که ما حق داریم با خود ماست که با دیروز خود مقایسه کنیم که دیروز کی بودیم امروز کی هست. و ببینیم ما بهتر شدیم اگه بهتر شدیم که خیلی خوبه اگه نشدیم باید روی خود کار کنیم این نکته خیلی مهم است که خودتون با هیچ کس مقایسه نکنین شما با هیچ کس مقایسه نمیشین در کل کره زمین یک دان هستین ما همیشه میگم که کل دنیا رو بگردیم مثلا از شما پیدا میشه نه هیچ دیگه از رویا فکر نکنم در کل دنیا پیدا کنم کاش که مثل خودم یکی رو پیدا میکردم ولی پیدا نمیشه پیدا نمیشه اما با پا... کل دنیا رو بگردی پیدا نمیشه پس وقت پیدا نمیشه مقایسه چرا کنیم اگر شما یک دانه هستی یک دانه در کل چقدر میلیارد انسان هست یک دانه قدر خود تانه بدانین دیگه ما تا بالا به این موضوع فکر نکردیم که یک دانه هستیم خیلی کسا فکر نکرده <تصفح> بعضی ها میگن حتما ما یک همشکل داریم خدا میدانه در کجا هست یعنی باوری است که امروز همگی قبول کردن میگن در جهان در کره زمین از هر انسان دو نفر هستن یکی نیستن و دو نفر هستن ولی ما فکر نمی کنم این گپ درست باشه یعنی یک باور اشتباه است که فعلا همگی از تعدادی پذیرفتن از هر نفر در دنیا یکی است اگه یکی نمی بود انگوش نگاری نمی کردن یعنی بایومتریک نمی کردن خب دو تا از دیگه خب دو نفر یک انگ ببینید حتی نشان انگشت شما فرق داره نشان انگشت شما تفکر شما طرز دید شما روش شما رفتار شما با کل انسان ها فرق داره و لطفا خود با دیگران مقایسه نکنین و همین که مقایسه میکنین ناراحت میشین با هیچ با پول با قد با چهره با هیچ چی بعضی کسا چهره مقایسه میکنن چهره من خوب نه چهره فلانی خوب این صحبت واقعا دو چهار مشکل میشه فرد و ناراحت میشه نکته بعدی که خیلی خیلی مهم است نکته پنجم باید ما در نظر بگیریم از گذشته های خود یاد نکنین اگر شما گذشته بد داشتین امروز واقعا را یاد نکنین آه ما گذشته کاش که کار کاش که خدا او کار را میکرد امروز چی کاش که چی فایده چی فایده بگوی نگه فایده داره بگو اصلا فایده نداره شاید چقدر زیبا میگه میگه روزی که گذشته است از او یاد مکن فردا که نیامده است فریاد مکن برنامده و گذشته بنیاد مکن حال خوش باش عمر برباد نکن <تصفيق> میگه حال خوش باش دیگه عمر تو چرا برباد میکنی روز گذشته از او اصلا یاد نکو فردای هم که میآید به او ناراحت نباش دیگه تلاش کو اما ناراحت نباش هدف گذاری کو اما ناراحت نباش مسیر تا مشخص کو اما استراب نداشته باش اینجاست که تو راحت میشی اینجاست که تو شاد میشی اینکه گذشته تا با من میشم میگم اگر شما غذای را پخته باشین یک ماه پیش و امروز یک قابلی خیلی مزدار پخته شده باشه امروز میای میکس میکنی با این قابلی ادن قابلی امروز منم خراب میکنه یک ماه پیش خودش پوسیده شده ببینید چقدر مهم است که ما گذشته من فکر نمی گذشته گذشته دیگه برام نمیگرده ولی از گذشته درست از بعد درس بگیریم تجربه بگیریم که از این بعد در زندگی ما اشتباهی نداشته باشیم فقط یک درس گرفتن از گذشته خوب و خراب ما هست و امروز ما رو باید نوتر بسازیم بهتر بسازیم به فکر آینده باشیم به فکر فردا باشیم دیروز دیگه سپری شد دیروز در برنامه هر چی بود برای من سپری شد نباید به خاطر دیروز امروز خود هدر بتو به فکر گذشته خوب یا بعد خود باشیم. شو که زندگیم با مختار شو و نتارم بر راحتی هم پیش برم خب استاد نکاتی که گفتین خلاص شد تمام موارد موارد که زیاده این خیلی موارد اینا اصلی های شد که شما اشاره کردین استاد گفتنه که باقی ماده کتاب مختصر پیام شما را هم میخوایم داشته باشیم پس نکات جنبندی میکنیم اگر میخوایم شاد باشید نکات که من امروز گفتم چون نکات زیاد است اما این نکات در نظر بله. بگیرید اینا خیلی مهم ت... توکل به خداوند بزرگ کنین تسلیم کنین به خداوند بزرگ و واقعا شک نکنین بعضی کسا توکل میگه چون میگه خب خب توکل خب کردیم خدا رو باز میشه یعنی خب چرا دیگه خب توکل به خداوند بزرگ کردیم واقعا این صحبت خیلی گناه داره که صحبت ما میکنیم و واقعا کار ما از اون خاطر نمیشه چون شک کردیم برای خداوندی که ما رو خلق کرده خیلی صحبت بعده دیگران را اصلا حق نداریم قضاوت کنیم هیچ وقت دیگران را قضاوت نکنیم نگفتن یاد بگیریم یاد بگیریم که چطور نه بگیریم اما به متفاوت بگوین نه را که دیگران را ناراحت نسازین حتی خود تانا با دیگران اصلا مقایسه نکنین گذشته تانا یاد نکنین زندگی زیباست ای زیبا پسند زیبا اندیشان به زیبایی رسند زنده و سلامت باشین استاد تشکر از حضورتان وقت خوش برتون میخواییم همچنان همکار برنامه ما باشید سلامت باشید
باز نشه دیگه بیای اینو پس میری باز شیرینی هم ما بر شما میدیم دفعه دیگه که من شما شیرینی بر ما بیا <تصفح> سلامت باشید دوستان <تصفح> تشکر از شما ایزان که تا این لحظه با ما همراه بودیم و بیننده برنامه سبا زندگی گزارش افغان که یک سفری داشتم به ولایت هرات آماده نشر است با هم میبینیم و برمیگردیم تشکر از اینکه که برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین